بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان شاگردکای نازنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو امیدوار استم تک تک شما نازنین خوب جور و با لباس آفیت ملبس باشین عزیزایم امروز خوشحال استم که باز هم باید درس جدید در خدمت شما نازنین ها قرار دارم مضمون امروز ما شما مضمون ریاضی از صنف ششم است موضوع درس ما سوالات درس 24 در صفحه 33 و کتابتان قرار داره استاد فرشته سلطانی عزیزه کایم همه قسم که شما یاد دارین درس های گذشته ما و شما چی بود؟ درس گذشته ما و شما کسر آم بود ما و شما خواندیم که کسر آم چی است؟ کسر آم عبارت است تقسیم کردن یک شای یا اشیا و چندین ایسه مساوی و از او ایسه های مساوی یک یا چندین ایسه را گرفتنش به نام کسر یاد می شد که ما و شما در کسر آم نازنین هم چی را خواندیم؟ چار عملی ریاضی را هم خواندیم که عبارت از عملی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم بود امروز یک تمرین داریم در مربوط به درس کسر آم ما که ما و شما اینجا و یک جای با هم دیگر سوالات زیره حل می کنیم عزیزکایم سوال اول تمرین ما و شما را من متن شبرتان می خانم شما دقت بکنیم بعد از او میریم به عل سوال سوال اول در یک پایپ 450 لیتر آب موجود است پایپ دوم به قدر افت بر نوع آن و پایپ سوم به قدر پنج بر افت پایپ دوم آب دارد مقدار آب پایپ دوم و سوم را معلوم کنید خب نازنین هایم آل می خواهیم و شما مقدار پایپ دوم و سوم را پیدا کنیم قسمی که در متن سوال شما خواندیم در یک پایپ 450 لیتر آب وجود دارد پایپ دومی که موجود است افت بر نو ایسه هاب پایپ اول و پایپ سوم پنج بر هفت ایسه آب پایپ دومه داره پس ما شما چی میکنیم؟ مجموعه یا آسال جمع پایپ اول و پایپ دومه باید پیدا بکنیم نازنین هایم اول چی میکنیم؟ 450 را تقسیم بر افت بر نو میکنیم تا مقدار آب پایپ اول چی بکنیم؟ پیدا بکنیم خب عزیزای من خیلی پس پایپ اول مقدار آبش پیدا میکنیم از پایپ اول که هست 450 لیتر هست ایر تقسیم پایپ دوم که هفت بر نو حیثی از او را حاب داره میکنیم خب عزیزان ببینیم اینجا ما میتونیم که 450 را با عدد نو اختصار کنیم شما میفهمین که هر عدد تامی که مخرج نداشته باشه مخرج شیک است پس ای صورت میشه و نو هم در مخرج قرار داره پس ما میتونیم که نو را با 450 را بالای نو تقسیم کنیم و یا اختصار کنیم تا عدد کوچکتر به دست بیاید و عملی ما را ساده تر بسازه خب نازنین های ما ببینین یک نو نو پنج نو چل پنج عدد صفرم خودش هم میمانم دیدیم که اگر ما 450 را بالای نو تقسیم کنیم 50 مرتبه مساوی تقسیم میشه حالا عزیزای ما ببینین 50 بر بیان که یک بار ما براتان بنویسم 50 بر یک تقسیم بر افت بر یک از اینجا شما نازنین ها ببینین که پینجای بر یک تقسیم هفت بر یک چی هستن؟ بازم با هم دیگر مخرجایشان یکیست پس ما شما پینجا را زرب در افت میکنیم آیا ما تا این قسمت درست پیش رفتیم؟ بله شما نازنین ها متوجه شدین من اینجا یک قسمت با عملی اشتباه پیش رفتم من خواستم که بفهمم که شما نازنین ها متوجه در سایتان هستین یا نیستین بله عزیزای من اینجا ما 450 را تقسیم بر هفت بر نو نمی کنیم. ما اینجا عملی ضرب استفاده می کنیم. پس چی شد؟ شما اشتباه مرا در کردین و من فهمیدم که شما کسرها را بسیار خوب یا مختین و سوالات بسیار خوب علم می کنین. بله پس آل بیاین که ما و شما چی کنیم؟ سوال به طریقه درست شل کنیم آفرین عزیزای ما که شما در سایتان خوب میخوانین و متوجه در سایتان هستین نازنین های من 450 را ما شما ضرب میکنیم یعنی بی پیدا میکنیم که پایپ دوم که افت بر نوع سه آب پایپ اوله داره چه قسم است پس اینجا ما نشته میکنیم من پس از سر میخوایم سوال براتان بنویسم پایپ اول مساوی میشه با 
450 عملیه را زرد میگیریم بله به خاطر ازی که ما بتانیم مقدار آب که در مجموع یا مکمل در پیپ دوم قرار داره را پیدا کنیم پس اینجا زرد میکنیم آفرین اما آلی ببینیم 450 با نو قابلیت تقسیم داره ما میخوایم ای را اختصار بکنم ما شما درس اختصار یا ساده سازی یا تصحیح کسرها را در درس های قبلی ما خوانده بودیم و به یاد داریم زمانی که صورت و مخرج یک کسر با عین عدد قابلیت تقسیم داشته باشه ما او را تقسیم و یا میکنیم کمی عملیه را به نام اختصاریت میکنن شما میفهمین که عدد 45 در ضرب زبانی نو موجود است یعنی 45 بالای نو قابلیت تقسیم داره پس یک نو نو پنج نو چل پنج دیدین نازنین ایما که من تانستم بسیار ساده ای رل کنم آلا ببینین مخرج پینجا هم یک است مخرج هفت هم یک است پس مستقیم مخرج های یک نمی نویسین تنها صورت ها را با هم دیگر ضرب میکنین یعنی پینجا ضرب هفت مساوی میشه به سه سد و پینجا چرا سه سد و پینجا به خاطر که اف ضرب سفر سفر و اف ضرب پنج مساوی است به سی و پنج آل ما مقدار یا مجموع مکمل آب پیپ اوله پیدا کردیم بیاین که بریم مقدار پیپ دوم پیدا بکنیم و بعد از او باز مجموعشان هم آل ما و شما نازنین ها یافتیم که پیپ اول 350 لیتر آب داره پس از پایپ اول ما پایپ دوم پیدا میکنیم چرا برای ما گفته بودن که پایپ دوم 5 بر 7 اس آب پایپ اول داره حالا ما امی 350 را ضرب در 5 بر 7 میکنم خب 5 بر 7 کردم حالا باز میبینم اگر ما بتانم اینجا ساده بسازم یعنی عددهای بزرگ به عددهای کوچکتر تبدیل کنم بله شما میبینین که 350 قابلیت تقسیم بر هفته دارا می باشه یعنی 35 در ضرب زبانی هفت موجود است پس یک هفت هفت پنج هفت 35 صفرشان خودش میمونیم اختصار شد آل مخرج پینجا هم یک است مخرج پنج هم یک است پس عددها را بدون مخرج چی میکنیم؟ نوشته و بعدا ضرب میکنیم پنج ضرب سفر سفر پنج ضرب پنج بیست و پنج خب آل ما و شما چی کردیم؟ انو سوال حل نکردیم یعنی مجموعه پیپ های اول و دوم دو سه و پیدا نکردیم ما و شما فقط مجموع مقدار آب پیپ اول دوم و پیپ سه و پیدا کردیم این آل میاییم مجموعه یا آصل جمع مجموعه پایپ دوم و سه و چی میکنیم؟ پیدا میکنیم. خب نازنین های پایپ دوم چند بود؟ سه سد و پینجا جمع دو سد و پینجا مساوی است به سفر جمع سفر سفر پنج جمع پنج در سفرش حاصل آمد بر یک دو جمع سه پنج پنج یک حاصل داشتیم شش پس دیده نازنین های ما که در پایپ اول دوم و سوم چقدر آب وجود داره؟ 600 لیتر آب وجود داره که 450 اش در پایپ اول 350 اش در پایپ دوم و 250 اش در پایپ چی در پایپ سوم قرار موجود می باشه ای بود جواب سوال اول ما شما امیدوار هستم که خوب آمخته باشید خوب شاکت اکای عزیز آلی می آییم به سوال دوم متن سوال براتان می خانم متوجه متن سوال باشین تا جواب خوبتر پیدا کده بتانیم قیمتی سه بر پنج ایسه یک توپ تکه دو افصد افغانی می شود. قیمت تمام تکه را معلوم کنید. نازنین های ما پنج سه بر پنج چی منامیته؟ یعنی اگر ما یک توپ تکه را و پنج ایسه مساوی تقسیم بکنیم و از او پنج ایسه از مساوی سه ایسه شد به فروش برسانیم قیمتش دو هزار و افصد افغانی میشه پس امو پنج ایسه قیمتش چقدر است یعنی 
پنج متر اگر ما و شما بفروشیم قیمت پنج متر چند است حالا بیاییم که ما و شما ایره کار بکنیم نازنین های اینجا ما و شما قیمت امی دو هزار افصد مجموعی سه ای سه از ایره چی میکنیم؟ تقسیم میکنیم بعد از او باز پیدا میشه که ما و شما در مجموع کل پنج ای سه ما چقدر است پس اینجا نشته میکنیم که دو هزار افصد تقسیم بر سه بر پنج خوب عزیزای من ما شما عملی تقسیم در کسرهای آم خواندیم در کسر آم ما میگفتیم که ارگا ما یک عدد تام و یا یک کسر بالای کسر دیگه تقسیم بکنیم کسر اول یا عدد تام خودش می نویسیم کسر دوم چی می کنیم محکوس می سازیم و عملی تقسیم هم به ضرب تبدیل می کنیم پس ما عدد تام خود که 2700 است خودش می نویسم عملی تقسیم به ضرب تبدیل می کنم و کسر دوم ما که بارد سی بر پنج است مکوس می سازم مکوس به این معنی که عدد مخرج در صورت و صورت در مخرج می نویسم یعنی پنج بر سی حالا ببینین عزیزای ما اینجا در حالت ضرب قرار داریم و همچنان عدد بیست و هفت بالای سه پوره قابل تقسیم است یعنی دو هزار و ما بالای سه پوره تقسیم کرده می توانیم پس بیاین که کم ساده بسازیمش و بعد از او باز عملی ضرب خود انجام بتیم یک سه سه نو سه بیست و هفت سفرهایشم خودشم اگذاریم شما دیدین که نو ست شد پس نو ست ضرب در عدد ما اینجا پنج مخرجش یک است هر عددی که دارای مخرج یک باشه ما می توانیم که مخرج آن را ننویسیم یعنی خود عدد تنها صورت را بنویسیم پس 900 تقسیم با ضرب در پنج حال که ما 900 ضرب پنج بکنیم پس حاصل ضرب ما چند میشه پنج ضرب صفر صفر پنج ضرب صفر صفر پنج نو چلو پنج. دیده نازنین های ما که ما جواب سوال پیدا کرده تانستم که قیمت مجموعی مو توپ تکی ما 4500 افغانی هست که اگر ما از او توپ تکه با پنج سه مساوی او را تقسیم بکنیم از پنج سه 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 شه به فروش برسانیم قیمت سه سه دو هزار و افصد و قیمت مجموعی توپ تکی ما مساوی به 4500 میشه خب عزیزم آل میاییم به سوال سوم سوال سوم ما شما هم بسیار سوال خوب است سوال هست که ما شما را به چالش به فکر کردن و پیدا کردن رای حل خوبتر و بهتر جی سوال میکنه سوالات عبارتی یکونه سوالات هست که ذهن انسان انکشاف داده و ما شما را به تفکر وامی داره و ای باعث میشه که ما در سای گذشته خود مرور رو تکرار کنیم و رای حل پیدا بکنیم خب عزیزم سمتن سوال براتان میخوانم شخصی که شخص سی بر پنج ای سی یک متر تکرا از قرار فی متر بیست و هشت افغانی خرید قیمت تکه خریده شده را معلوم کنید نازنین نایم یک متر تکه بیست و هشت افغانی هست یک شخص از پنج ایسه سه ایسه خریده آل معلوم میکنیم که امی سه ایسه را در بدل بیست و هشت افغانی ای شخص چقدر خریداری کرده خب از چی استفاده میکنیم؟ بله از عملی ضرب استفاده میکنیم یعنی بیست و هشت ما شما ضرب در سه بر پنج میکنیم خب نازنینان هر عددی که مخرج نداشته باشه مخرجش چند است مخرجش یک است یعنی 28 بر یک ضرب در سه بر پنج آله نظر به عملی ضرب کسرها ما و شما مخته بودیم که ضرب کسرها چی میگفت در صورتی که مخرجها مختلف یا مساوی باشه صورتها را با صورت ضرب میکدیم مخرجها را مخ... به مخرج یعنی بیست و هشت ضرب در سه بر یک ضرب در پنج آله بیست و یشت که ضرب سه بکنیم مساوی میشه به اشتاد و چهار بر پنج خب نازنین ها اشتاد و چهار بر پنج انوز ما نمی که قیمت سه ای سه از از قرار فی متر بیست هشت افغانی چقدر میشه خب نازنین ها آل بیاین صورت به مخرج چی کنیم تقسیم بکنیم و هی کس را تصحیب سازیم که این شخص بفهمیم چقدر افغانی پرداخته بابت سه ای سه از 
پس چی میکنیم؟ اشتاد و چار ما و شما تقسیم پنج میکنیم ببینین اشت بالای پنج پورا قابل تقسیم است پس یک مرتبه باقی میمونه سه عدد چار پایین میکنیم آل شش میزنیم یعنی شش ضرب پنج سی و چند باقی میمونه بعد از عملی تفریق؟ چار باقی میمونه بعد از عمل پس دیدیم که چار دیگه قابلیت تقسیم بر پنج نداره و اینجا دیگر عدد نداریم که پایین بیاریم و این قابلیت تقسیم بر پنج پوره کنه پس ما کسر تصحیح ساختیم قسمی که در تصحیح کسر ها ما و شما خوانده بودیم خارج قسمت عبارت از عدد سی عدد باقی مانده صورت و خود مقصوم علیه مخرج کسر است خب عزیزای دل ما ببینین اینجا این شخص شانزه هفغانی و چار بر پنج سه یک پول پرداخت کده بابت سه سه از این تکه که فی متر بسته هشت افغانی خریداری کده بود دیدین که من تانستم این سوال حل کنم و میدوار استم شما هم خوب آمخته باشین خوب عزیزای ما اینجا میاییم به سوال چارم ما سوال چارم چی میگه؟ قیمت دوازده سعیه یک بر دو متر یک تکه چار سد و پینجا و نو سه سعیه اشت سه بر اشت افغانی است قیمت یک متر پیدا کنین ببینین عزیزای ما ما شما دوازده و نیم متر تکه داریم شما میفهمین یک بر دو چی منو میته؟ یعنی نیم ما دوازده و نیم متر تکره به قیمت 459 افغانی و سوم ایسه یک افغانی چی کردیم؟ خریداری کردیم آل قیمت یک متر پس چند است در اینجا ما شما چی میکنیم؟ از عملی تقسیم استفاده میکنیم یعنی 400 تمام تکه ها را بالای متر تکه ها یعنی مجموع قیمت ها بالای مترانه تکه ها چی میکنیم؟ تقسیم میکنیم تا قیمت فی متر پیدا بکنیم 459 سی سی بر اشت تقسیم بر دوازده سی یک بر دو ای مساوی میشه و نازن اینایم بخاطر از که ما شما اینا را خوب تقسیم کده بتونیم آل میاییم عداد سعیر شامل کسر میسازیم یعنی غیر واجب میکنیم آفرین غیر واجب که بکنیم ما کسر 459 را ضرب 8 جمع صورت میکنیم پس آصل ما اینجا چند میشه 3675 بر 8 و همچنان تقسیم میکنیم و دوازده را هم غیر واجب میکنیم یعنی دو دوازده بیست و چار بیست و چار جمع یک بیست و پنج میشه پس بیست و پنج بر دو آلی دیدیم که کسرهای ما یک کمی چی شد؟ ساده تر شد آلی از عملی تقسیم کسرها استفاده میکنیم در عملی تقسیم کسرها چی میگفتیم؟ کسر اول خودش عملی تقسیم تبدیل به ضرب کسر دوم با چی میکنیم؟ محکوس میساختیم یعنی عدد صورت در مخرج و مخرج در صورت مینویسیم آلی بیاین بینویسیم 3675 تقسیم بر 8 عملی تقسیم تبدیل به ضرب کسر دوم محکوس خب نازن اینایم اینجا در آلت ضرب قرار داریم و همچنان بعض اعداد را داریم که صورت بالای مخرج قابل تقسیم است پس ما شما اگر دو را تقسیم کنیم یک دو دو چار دو چند میشه؟ اشت میشه و اگر صورت کسر اوله و کسر دوم تقسیم کنیم پنج پنج بیست پنج افت پنج سی و پنج یک باقی من بالای از ابده پس چند میشه؟ دو پنج سه پنج پانزه دو باقی میمونه بیست و پنج 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 بیست و پنج کسری که با دست آمد چند است؟ افصد و سی و پنج بر چار ضرب در یک بر پنج بازم ببینین افصد و سی و پنج بالای پنج بازم قابلیت تقسیم و یا اختصار داره پس بیان که یک مرتبه دیگه هم چی کنیم؟ اختصار کنیم یک پنج پنج یک پنج پنج دو باقی میمونه میشه بیست و سه از بیست و سه پنج مرتبه بزنیم یا چار مرتبه چون پنج زیاد میشه چار مرتبه میزنیم میشه بیست سه باقی میمونه پالوی پنج سی و پنج پس اف پنج سی و پنج آل دیدین نازنین ها اینجا صورت مخرج یک شد پس زمانی که ما یک سد و چلا هفته بر چار ضرب یک کنیم مساوی میشه با یک سد و چلا هفته بر 
چار حالا اگر ما شما 147 تا تقسیم چار بکنیم در اینجا نازنین های ما پیسی که فی متر, مر... متر تکی ما یا قیمت یک متر تکی ما چند میشه؟ 26 افغانی و 3 بر 4 اسی افغانی میشه یعنی این شخص بابت 12.5 متر تکه که 459 سهی سه بر 8 افغانی پول پرداخت کرده فی متر تکه را از قرار 26 سهی سه بر 4 افغانی خریداری کرده عزیزای ما ای بود درس امروز ما و شما که ما و شما با همدیگر یک جای خواندیم امیدوار هستم که خوب و مخته باشین و در سایت دانه تکرار بکنین تا درس بعدی شما را به خداوند مسپارون شاد و کامگار باشین